trời mới sáng này mà mưa đã như chút nước xuống rồi à, trời mưa thì làm món gì cho nóng nóng ha ăn thật là ngon luôn nha hôm nay mình lại làm tiếp tục bánh mì mình lấy tôm mà làm lấy thêm cà rốt trứng gà ha đây là các thành phần để mình làm món bánh mì tôm ha hả à, thì gồm có tôm nè đậu hà lan nè cà rốt sắc hạt lụ nè hành tây sắc nhỏ nè hành lá nè à, trứng bơ và tất nhiên không thể thiếu rồi một lát bánh mì sandwich ha bánh mì mình cho đi nướng lại ha à, nướng lại 180 độ trong vòng 3 phút nha mình đánh trứng nha đánh trứng cho trứng ta ra nè, đỏ và nồng trứng lồng trắng ta ngang Cho ít muối vào ha Đánh ta muối với trứng rồi ha Rồi sau đó mình sẽ cho nè Hành lá vào nè Cho cà rốt vào nè Cho đậu Hà Lan vào đó. Mình khuấy lên cho đều Mấy đều nè, trứng nè, đậu Hà Lan nè, cà rốt nè, hành lá nè Đánh cho trứng như vậy lên Mình làm nóng chảo để chuẩn bị chiên trứng nha Đó, Chảo nóng rồi thì mình cho bơ vào Mình sử dụng bơ lạc đi ha Bơ chảy ra nè, đều chảo nè Mình sử dụng cái chảo hình vuông hoặc hình chữ nhật ha để tạo ra một cái miếng trứng tôm Nó hình vô hình chữ nhật phù hợp với cái lát bánh mì á Khi bơ đã chảy ra hết và bắt đầu nóng lên luôn rồi đó Thì mình cho hành tây vào Mình xào cho thơm nha Khi hành thơm rồi thì mình sẽ cho tôm vào Mình làm cho tôm chín trước ha và nhớ để lửa hơi vừa một chút xíu để nó có độ nóng á làm cho tôm không ra nước nha nhưng mà lửa đừng có to quá thì nó dễ làm cháy bơ bởi vì bơ nó dễ cháy tôm chín rồi nè à, và mình bắt đầu cho trứng nè cùng với cà rốt đậu hà lan hành lá mà mình đã khuấy tan trong trứng nữa rồi á thì mình cho vào mình cho lửa vừa thôi để cho trứng và tôm và tất cả các nguyên liệu chín từ từ ha Mình cho lửa to quá thì nó cháy nhanh chóng nhưng mà nó lại không chín những cái loại nguyên liệu khác ươm lắm luôn Cái này ăn chung với bánh mì thì còn gì tuyệt bằng ha Thơm quá trời thơm nè Mình sẽ cho chín từ từ thôi nè Trứng thì nó sẽ kết dính các nguyên liệu khác lại ha mà mình sẽ làm từ từ cho nó chín từ từ thôi Nhìn tổng hòa các màu sắc nhìn đẹp mắt ha Và thật sự nếu như ngửi được mùi thơm có video Thì tất cả cả nhà sẽ nghe thấy mùi thơm rất là thơm luôn à, Một chút xíu mùi thơm của bơ nè à, Của trứng nè Khi chiên lên mà sắp chín đó, nó cũng thơm lừng luôn à, Và các loại nguyên liệu khác như tôm ha Chín rồi Ôi ôi hấp dẫn chưa một lát bánh mì nóng miếng do hộ nè bây giờ mình sẽ bỏ trứng và tôm lên ha ngon lành chứ nè và bây giờ mình sẽ cho thêm mazone một ít mazone ha mazone rồi nè và một ít tương ớt ha buổi sáng có một chiếc lát bánh mì trời ơi ăn như vậy là rất là đầy đủ dinh dưỡng luôn có trứng có tôm có đậu hà loan có cà rốt sáng đi ăn <cười> hôm nay là bánh mì trứng tôm ha và rau củ ngon lắm đó nha cái hồi vợ làm nó thơm quá trời thơm luôn ăn thử nha anh ăn đi Vợ toàn ép buộc nói ngon ha Chồng chị mới nói được thôi mà vợ toàn ép cũng nói ngon ha <cười> Là hoa mau lương nè Người ta mới giao tới cho mình rồi mình đặt á Hoa mau lương 
thì có cánh hoa tươi sáng với rất nhiều màu sắc khác nhau ha Như hôm nay mình mua có màu hồng nè, màu trắng và màu vàng nè à, Nó không chỉ mang đến vẻ đẹp đầy đặn bởi những cánh hoa màu vĩnh Mà còn sở hữu hương thơm dịu nhẹ, làm ngất ngay lòng người đúng không ạ à? à, Nó thật là duyên dáng và được ngắm nó là một niềm vui của mình đó ha Nhiều khi mình tự hỏi rằng phụ nữ có phải là những người có suy nghĩ phức tạp hay không ha à, Họ có thể là người rất là mạnh mẽ nè có thể tự lập, tự mình làm được rất là nhiều điều lớn lao Nhưng hạnh phúc của họ có thể được bắt đầu từ những điều rất là nhỏ bé và giản dị thôi Bạn có thấy thế vậy không ha? À, đôi khi thì mình biết rằng mình cũng là một phụ nữ có thật nhiều mâu thuẫn luôn Một người có trái tim sắt đá Mà trong chốc lát mình lại muốn trở thành một trẻ nhỏ Đã khi được con gái của mình chăm sóc Vì tay của mình bị tê nhất, chân của mình bị chuột rút là mình khó tính rất là nghiêm khắc rồi cũng vì một nụ hôn trên má mỗi sáng hay một vòng tay ôm mỗi tối từ cô con gái nhỏ của mình mà ngay lập tức bỗng hiền hòa nha hả à, người phụ nữ là mình sau một ngày dài làm việc một ngày đã rất là bận rộn vất vả thì khi mình trở về nhà được ngắm hoa ngắm cây bỗng dưng mình muốn thủ thủy muốn lãng mạn nè muốn làm thơ viết chuyện như ngày xưa mọi điều mà mình muốn làm cứ như lúc mình còn trẻ khi mà mình chưa từng có những lo âu về cơm áo gạo tiền cho gia đình ha Mình cứ hay nghĩ như vậy nè Nếu cuộc đời không cho ta sự bảo bọc, chợ che hay an nhàn đó Thì theo cách nào đó nó đã rèn cho ta thêm ý chí tự động và sức mạnh của bản thân đúng không ạ à? Không có cách nào khác hơn là phải vươn lên mà sống mà ha Những phút giây mệt mỏi thì mình tự cảm thấy mình thật là vất vả luôn Nhưng đi qua bao nhiêu thử thách ấy thì mình biết cần phải cảm ơn cuộc đời này vì đã tạo ra cho mình một bản lĩnh và một ý chí mạnh mẽ mình may mắn thay thì vẫn có đủ tình yêu với những người xung quanh mình nè vẫn có đủ sự lạc quan tương tự vào những điều tốt đẹp rồi sẽ đến ha và sẽ dành cho mình mình may mắn thay vẫn tìm được những việc làm mình vui như việc cắm hoa nè nấu ăn đi mua sắm đồ bếp như thế này đi nè à, ai cũng chọn cho mình một việc vui để vui sống mà ha đã à, mình tin rằng các bạn cũng như vậy ha Tại sao? Ấn bốc cái gì? Mắt kính đẹp hả? <cười> Dao con cầm tay rồi kìa Không, cái này là tiếp kéo mà Chứ, cũng biết là đập hộp rồi chứ hả? Chú <cười> à, đập hộp của con gái là đập <cười> đồ, đồ Lego đây Lóc quá dễ em con Có quá hả? Trời ơi chi tiết gì đâu mà Chút 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 không à Hôm nay mình nấu bún bò Mình mua được mấy cái bắp bò bò ốc ha và đều có cái xương bò luôn xương bò ốc luôn nấu thử cái loại thịt bò này xem thử ăn nó làm sao ha có mềm hơn thịt bò vịt của mình không ha mình dùng muối để bóp nha để rửa cho sạch cái thịt bò này Sau khi mình chà muối xong rồi mình sẽ rửa lại toàn xả lại thằng cái nước nước lạnh ha. Muối thì nó vừa sát trùng. Con nước này nó vừa thử bớt cái mùi bò ha. Rửa bò sạch xong rồi nè Trụng ha, trụng bò ha Cho nó những cái dơ đó Nó ra bớt ha
cho một ít muối vào trong cái nước luộc sơ bò này ha cho sơ sôi sơ cỡ khoảng 1 2 phút đi ha. Rồi mình lấy ra để mình xả nước. Mình xả bò cho. Xả dưới ngoài nước ha, cho nó sạch hết. Rồi sau đó mình mới đem lên để mình hành. Mình rửa sạch bò lại rồi nè mình cho vào nồi để mình hầm nha mình mua cái bắp bò và cái diêm chọn cái loại bò úc ăn quay thử nó làm sao <cười> mình chuẩn bị gừng nè hành tây nè xả cây ha và thơm để mình dùng cho cái món bún bò này Hành tây mình luộc vỏ xong mình để nguyên củ nha Mình có thơm nè, có hành tây nè, có gừng, có xả ha Hả? Và bây giờ mình chuẩn bị hầm thôi mình hầm thôi mình cho một củ hành tây ha mình cắt như vậy nè cho nửa thơm nửa trái thơm gừng thường thì mình hầm bò là mình sẽ hầm trong vòng cỡ khoảng 20 phút rồi sau đó mình sẽ tắt bếp mình đậy nắp lại và để trong vòng 30 phút rồi sau đó mình mới tiếp tục hầm ha mùi xả nó thơm lắm luôn nấu bún bò thì lúc nào mình cũng thích để xả thật nhiều mình chuẩn bị rau sống để ăn kèm với bún bò nha Bún bò thì chắc chắn là không thể thiếu Rau muống bào ha Rau muống bào Bắp chuối bào Mình cho thêm một chút xíu rau cải con mà loại cải cây á Và một chút xíu giá rau ngon lành ha và không cũng không thể thiếu được rau húng quế ha có lẽ có thêm rau răm nữa nhưng mà nhà mình thì không thích ăn nên là thôi bỏ qua cũng được ha nhìn rổ rau này ngon quá trời luôn nhìn rổ rau ngon quá ha. ăn với bún bò là tuyệt lắm Sau hơn 30 phút mình để trong nồi như vậy ha Thì bây giờ mình sẽ hầm tiếp tục nha Bò sau khi mình hầm thêm cỡ khoảng 20 phút nữa thì nó đã mềm ha 
bây giờ mình sẽ lấy xả ra nè lấy thơm ra nè hành tây rồi ra mình cũng lấy cái bắp bò ra ha để chút hồi mình cắt mình trang trí trong cái tô bún bò riêng chút hồ mình cắt ra ha giờ mình phi hành và làm màu điều cho cái nước dùng muốn bò ha dầu nóng rồi nè mình cho hành vào mình thơm rồi đấy mình tắt bếp nha rồi mình mới cho một điều vào ha vì một điều nó không có cháy lắm mà nó vẫn tạo màu đẹp cho nước dùng mình cho hành tây cái màu điều này vào nồi nước dùng uống bò ha màu đẹp ha giờ mình bắt đầu nêm gia vị cho nồi bún bò nha đầu tiên là mình bỏ chút rút nè vì lúc hầm là mình đã bỏ một chút xíu muối rồi đó à, bây giờ thì mình nêm sao mình canh để nêm cho vừa cái khẩu vị ăn của mình ha là mình nêm đường phèn Để ăn thử xem sao Tôi muốn hấp dẫn quá nha Bây giờ mình cho Bắp bò vào Hành vào Ngon quá trời ngon à Cái đồ lê rô, lê rô mà con đặt hộp đó đúng không? Dạ Trời ơi, giỏi quá ta Mình cứ xuyên ăn lắp ráp lê rô đi nghe con Nó cũng giúp cho mình tư duy tốt nè Ha Dạ ừ, Và con lắp trong vậy trong vòng mấy tiếng luôn nha Dạ Ồ, nhiều quá trời Nhưng mà thôi, mình thành thành một con đẹp rồi Bạn đó là bạn gì ta? Bạn gấu Bạn gấu hả? Dơ mẹ coi nè À, bạn gấu đẹp quá trời ta ơi Vậy lần sau mình mua thêm những cái bộ Lego như vậy về mình lắp ráp vậy nha con Dạ yeah. Tốt á, mẹ nghĩ tốt á Nha yeah. Dạ yeah.